Okay. So, uh, last lesson natin, na-introduce tayo sa mga basic operations with force system, ano yung mga iba't ibang klase ng forces, no? may non-concurrent at concurrent forces, may mga sliding vectors, kaya ganyan, yung point vector, free vector, wala. Hmm. So, isa sa mga operation din sa force systems ay yung tinatawag nating moment of a force. So, meron tayong moment of a force about a point. Meron din tayong moment of a force about an axis. Okay. Uh, pag sinabi nating moment, ito yung tendency ng force na paikutin yung isang bagay. So, the tendency of a force to rotate a body para mag-rotate. O gaano kalakas or gaano kalakas yung persa para sorry para ma-rotate niya yung isang body nakadepende yun sa magnitude ng force syempre at saka yung distansya distance between the point and yung line of action ng force okay line of action yung pinili natin hindi lang siya basta kung saan inapply yung force sa ang point specifically no ang kailangan natin is tuong mismong kahit saan dun sa line of action ng force mathematically eh, sorry so ganito kung nari meron tayong uh, plate so kinukuha natin yung moment at point O as indicated dahil when we applied a force dun sa point A, which is at a distance R from point O. So, yung moment natin is actually the cross product of the force times yung R. So, vectors po lahat ito. Okay. The moment at point O is yung force na in at point A times yung directed line segment or yung vector R or yung distance from O to A kung saan in-apply yung F. So, point A is any point no, along the line of action ni point F. Yan, mathematically ganyan yung solutions. Pasensya na medyo blurred. Yung screenshot ko lang kasi yan or screen capture. So, cross product. Si moment ay cross product ng force tsaka distance. So, product ng force at distance. So, kung ang uh, unit natin ng distance ay meter at ang unit natin ng force ay newton, ang ating unit for moment ay newton meter. Newton meter. Kapag S ay unit. Okay, kapag English, pound force, tapos feet. So, pound feet. Yan. Tandaan natin yung um, unit niya. No? Minsan kasi mahalaga, or mahalaga talaga yung unit, kasi minsan kahit may tinatawag tayong dimensional analysis, no? kung minsan kahit hindi mo alam paano isolve, kung alam mo yung unit, kailangan, pag nagsasolve ka na equation, mag-agree yung mga units. So, yung unit pwedeng magbigay sa'yo ng clue kung paano kuunin yung um, sagot or yung unknown. Pwera na lang, ang magiging kalaban mo na lang dyan kapag may mga constants. Lalo na uh, dun sa ilang, ilang constants. So, 40 na constants sa calculator nyo. Ang hirap i-memorize lahat nung unit ng mga yan. So, in geometry... Yung interpretation natin is uh, kapag kinuha natin yung magnitude ni MO, di ba? Uh, natutunan natin yan sa vectors nung prelims. Kapag kinuha natin yung magnitude lang na MO, for example, hindi natin um, we are not very specific dun sa direction. So, kukunin lang natin yung magnitude ng cross product. And alam natin na yung magnitude ng cross product ay na magnitude ni R times na magnitude ni F tapos 
sign. Kung maalala nyo yung dalawa, si dot product and cross product, pag dot, cosine, pag cross, sign. Yan. Kung si magnitude lang yung kinukuha, okay? Uh, as evident naman dito sa ating uh, dito sa ating figure kasi kung mapapansin nyo, yung r sin theta dito is actually yung per per perpendicular distance papunta kay F you know, makakapag form tayo kasi ng right triangle dyan as you can see yung D yun yung perpendicular distance mula sa point O papunta kay line of action ni F or papunta sa direction ni F. So, pwedeng, yung ibang formula, no, yung mga ibang libro, ang definition nila, or ginagamit nilang formula, para sa magnitude ng moment, is force times D, or distance, where D is the perpendicular distance from the point of, uh, kung saan mo kinukuha na yung moment, papunta dun sa line of action ng ating force or kung saan inapply yung force. Line of action no, hindi lang siya basta kung saan point inapply, yung linya mismo. Ay, okay. Meron pa lang mga pa PowerPoint ah ganyan. So yung iba ganito lang yung ginagamit. So keeping in mind of course na yung D, no, magkaiba yung D sa R. Yung R, yun yung distance mula sa point uh, ng kung saan point ka kumukuha ng moment, papunta dun sa kung saan point siya or kung saan point in-apply yung force. Very specific point to point yun. Directed line segment. Yun yung unit vector or vector na R. Yun, yun yung actually, yun yung direction ng ating uh, moment. Ah, sorry. Yung moment is perpendicular dan. Uh, yung moment ay perpendicular dun sa direction ni R. Yung D, yun naman yung distance, perpendicular distance, no? From yung point kung saan natin kinukuhanan ng moment papunta sa line of action. No, wag tayong malilito, okay? Pero usually naman, usually, uh, kapag nagsasolve tayo ng problems, ginagamit lang si vector na R. Siyempre, kapag vector, okay? Kapag D, ginagamit naman pag hindi vector or magnitude lang yung hinahanap. Uh, may mga conventions tayo no, kagaya din ng forces dahil si moment ay isang vector meron ding direction. So, ang convention natin is kapag counterclockwise yung magiging direction ng pag-ikot. For example dito, pag nag-apply tayo ng 10 newton force papunta doon, ang direction, uh, ang tendency ng ating rectangular plate is iikot siya counterclockwise. Assuming wala ng ibang other forces and assuming na um, kayang mag-pivot or pivot no ating plate. Ibig sabihin kaya niya mag-rotate along the axis of Z. So, pag nag-apply tayo ng 1,100 newton na force dito, ang tendency niyan, uh, yung plate natin, iikot siya or mag-rotate siya ng counterclockwise. And kapag counterclockwise yung ikot, Ang convention natin is ang direction ng ating moment ay sa positive z-axis. Okay? Um, Naka-right hand rule lang din yan. Uh, perpendicular si moment dun sa application ng force. Lagi siyang perpendicular. And then, kapag naman kabaliktaran, kapag yung force naman natin is in-apply natin sa kabila, in a way na ang tendency niya is iikot siya counterclockwise ang direction naman ng ating moment is pababa or magiging sa direction naman ni negative z-axis. So, yan kapag 3D. Kapag 2D lang, ganun pa rin naman. Kapag uh, counterclockwise, positive. Kapag clockwise, negative po yung direction ng moment. Okay? Tandaan po natin itong convention natin. Counterclockwise, positive clockwise, negative. Okay. Yung principle of moments naman is para siyang uh, 
parang component, components naman ng vectors. Or tinatawag ding varin yung theorem na sabi, yung moment ng force about a point is equal to the sum of the moments of its components about the point. So, kung maraming components, syempre, vector yan, moment. Kung sa 3D yan, o, may, meron din siyang mga component. So, yung moment ng force about a point ay equal sa sum ng bawat um, moments na kanyang individual components. So, that is ganyan. Summation, ang moment of point O is equal to summation ng moment sa bawat moment ng or sum ng bawat component ng moment. Ayun. At uh, this is the same way as kapag no, uh, associativity pwedeng i-factor out mo si R and because F1, F2, and FR are just components okay, ang moment natin is equal to cross product lang ng R or yung directed line segment or yung distance at saka ng R na malaki which is the resultant ng forces so, pwedeng ganyan po yung gawin natin kung sakaling um, meron tayong mga maraming forces na nag act at gusto mong kunin yung moment nung lahat ng forces na yun uh, due to all of these forces at point O so ang gagawin mo lang ang, ang ibig sabihin lang ng varin yung surium is pwedeng kunin mo na lang minsanan yung resulta ng forces and then multiply mo kay R na maliit. Or pwede din namang kunin mo isa-isa yung moment due to each individual component and then i-add mo. Pero parehas lang yun sa ibig sabihin nun kapag kinuha mo yung resultant muna sa mo i-multiply yung R natin na maliit which is redirected line segment. Sa vectors... Kasi dalawang, uh, uh, dalawang way ang pwedeng pagkuha natin sa moment. Pwedeng vector method at saka scalar method. Vector method, dahil cross product yan, di ba? Meron tayong, uh, meron tayong natutunan nun sa vectors na paano kunin ang cross product. Pwede natin gamitin yung parang determinant method na kung saan uulitin mo lang yung column ni I. Yan, kung matatandaan nyo pa. And then, para makuha yung cross product ni R and F, anong gagawin? Okay, imumultiply natin yung mga diagonals na to. Lahat ng pababa ay positive. And then, lahat naman ng pataas ay negative. Or pwedeng gawin mo, i-add mo muna lahat ng pababa. Positive lahat yon Minus, i-add mo lahat yung sum ng, kunin mo yung sum ng mga products ng pataas naman. Imumultiply mo yan. I times Y times FZ. Yan. So, sa libro, ginawa niya rin ng formula. Ay, bakit ko bunira ito? Ayan. Sa libro natin, meron tayong, pag sinimplify mo yan, meron tayong YFZ I plus ZFZX J plus ito yan, tapos ito X F Y K nakakalimutan kong lagyan ng direction, pero unit vectors naman to, kaya kahit wag na and then minus ay, ayan pala <laughs> sorry meron pala yan, okay Pero galing lang dito, dito yan, yung tinatawag nilang shoelace method or yung determinant method. No? Kakreate ka lang ng diagonal. Sana natandaan nyo pa, tinuro ko ito ng prelims sa vectors. So, pwedeng ganito yung pag-solve natin ng um, moment. Usually, ginagamit to as you can see, kapag 3D. Okay, kapag yung binigay na condition is nasa 3D siya or 3 dimension yung ano natin. Mahirap gamitin yung scalar method, yung pangalawang method, kapag 3D. So, si vector method ay ginagamit kapag 3D. Kapag 2D lang, mas magandang gamitin na lang yung scalar method. 
kung saan. Ayan. Okay. By inspection na lang, makikita yung direction, yung sense of nung moment. Makikita natin by inspection. Um, ang gagawin na lang natin is, kapag 2D, uh, mas applicable lang scalar method sa 2D, no? Yan, kukunin lang natin yung force times distance. Again, the distance is the moment arm or yung perpendicular distance from the point to the line of action ng force F. Ayan, para mas maintindihan natin, mag-example tayo. Ayan, sabi nyo dyan, the scalar method is conveniently only when the moment arm D can be easily determined. And usually, kapag 2D nga ito, pag 3D na, hindi mo na, mahirap nang gamitin, mahirap nang gamitin si scalar method kasi hindi mo na, uh, mahirap hanapin yung moment arm na D kapag 3D. So, sa 3D vector method, preferably sa 2D scalar method. So, meron tayong example dito which is a 3D, obviously, XYZ. Determine the moment of the force F about point C and the perpendicular distance between C and the line of action F. Okay, tandaan natin, moment at C equals vector yan. Vector method tayo. R cross multiply or cross product F. R cross F. Yung F natin, anong direction niya? Papunta kay A to B. Yung R, ano yung R? Yun yung distance papunta sa mula sa point kung saan natin kinukuhanan yung moment which is point C. So, mula dito sa point C, papunta sa F. So, pwedeng dalawa yung puntahan natin. Pwedeng point A or pwedeng point B. No? Kasi papunta naman siya sa line of action ni F. Uh, isang line of action naman si point A and B. Sorry, pwede naman sa kahit ano dyan. Pero syempre, mas madali na lang yung mga indicated na yung mga um, points or yung coordinates niya. So, it's either A or B lang naman yung pagpipilian. So, unahin natin para makuha yung moment, unahin natin kunin yung force F. So, we are given 500 newtons. Solving for F. Vector. Ang magnitude niya is 500 newtons. And then, ang direction niya is sa direction ni AB. Okay? Paano kunin yung um, unit vector AB? Kunin muna natin yung uh, ano ang point A. Ay, bakit dito ko susulat? So, solving for AB, ano yung point ni A? Ang point ni A ay dito. Da ay, hindi ko makita kasi merong 4 meters mula sa x-axis tapos 2 meters. So, 4 2 ito kasi nag-form siya ng rectangular prism. Tapos, wala siyang z. So, ang coordinates ni AI ay 4 Ay, sorry. 2. 2 pala. 2 units. 2 sa X, 4 sa Y, 2, 4, tapos 0 sa C. Ayan. For point B, ang point B natin is nandito siya sa, dito sa plane na to, XZ plane. So, wala siyang Y. So, ang kanyang X ay 2 din. Ang kanyang Z is 3. Ah, sorry. Ang Y kanya ay 0 and ang kanyang Z is 3. Bakit 0 yung X? Sorry, mali yung A natin. Yung A natin, nandito lang pala sa, sa, sa Y. So, this is 4 meters lang. So, 0 din yung X niya. 
Meron lang siya sa Y pero wala yung kanyang Z. So, pag hinanap natin yung time segment na AB, ma-minus lang natin yan, di ba? B minus A. So, we have 2I kasi 2 minus 0, tapos 0 minus 4, that is negative 4I. Tapos sa Z is 3 minus 0, that is positive 3. 4J pala yan. 3K. So, yan po yung AB. Um, line segment or position vector AB. Para saan ba yun? Kasi ba diba, ang unit vector is equal to yung vector itself divided by the magnitude of the vector. So, nakuha na natin yung ating position vector AB. So, that is 2i minus 4j plus 3k. At ano ang kanyang magnitude? That is the square root of 2 squared plus negative 4 squared plus 3 squared. That is equal to 500 times 2i minus 4j plus 3k divided by square root of 29. So, ang ating force na ngayon na naka-vector is equal to distribute mo na yung 500 tsaka yung square root of 29. So, meron tayong uh, sige, i-decimal na natin. So, 500 square root of 29 times 2 ay 500 over square root of 29 times 2 is 185.695 lagyan na lang natin ng tatlong decimal para medyo mas accurate ay minus 371.391 j and then plus 278.543 K Yan na po yung ating force okay. Next natin kukunin is yung R Ano ulit yung definition na natin ng R? R is yung um, directed line segment from the point C kasi doon natin kinukuha yung moment papunta sa line of action ni um, force. So, pwede yung si point A or point B. So, dito, piliin na lang natin yung point A. So, ang RCA natin is, since ang A natin ay ang coordinates niya 0, 4, 0, ang C natin is, saan yan? Ang C natin is nasa point, o, uh, Nandito. So, 2 meters sa X. 4 meters sa Y. Tapos, wala siyang 0. So, 2, 4, 0. So, ang RCA, ma-minus lang natin, C minus A, 2, 0, 0. 0. Or that is, sorry, sorry, vector na pala to. That is, 2 meters Okay, sorry. CA pala, na mali ako dun sa annotation. CA ibig sabihin A minus C. So kung A minus C 0 minus 2 negative 2i siya. 4 minus 4 0 0 minus 0 0. So ang RCA natin is still negative 2i meters so vector rca is negative 2i meters ngayon para makuha natin yung moment cross multiply natin at moment at point c cross multiply natin si rca cross f That is equal to, dista natin yung kanilang i, 
J at saka K. Unahin natin si R. So, negative 2 siya sa I, tapos wala siyang J and K. Yung F natin is 185.695. So, 185.695, 371.391, sorry, hindi na kasha, iusog ko lang si K, tapos, negative si 371, 278.543, lah. Yung determinant method, uulitin mo lang. Negative I, 2, 185.695. Tapos J, 0, negative 371.391. Tapos multiply mo lahat nung nakadiagonal. So, madali na lang ito kasi may mga magzi-zero. Ito, 0 naman yan. 0 naman ito. So, dito sa mga pababa, meron lang tayong k times negative 2 times negative 371.391 so that is positive 742.782 na k dito naman sa mga pataas 0 din ito 0 din yan so meron na lang tayong j minus negative 2 times j times 278. So, 2 times 278.543 that is 557.086 j. Ito. Ayan, tsaka ito na lang ang natira. So, negative negative, positive yan. Kaya, i-arrange natin 557.086 j plus 742.782K. Yan na po ang ating moment. Kung gusto mong kunin yung magnitude, of course, is square root mo lang, tapos squared squared. Square root ng 557.086 squared plus 742.782 squared. And that will give us 928.4772. Pero ito na po yung vector form. Kung kukunin yung magnitude, square root, square root na lang tayo. So that is an example of pagkuhan ng moment vector method kasi 3D. Try natin itong 2D lamang. X and Y axis. Sir, parang po yung perpendicular distance. Sorry, meron palang part 2. Sabi niya, find the perpendicular distance between C and and the line of action D. Okay, pwede natin gamitin yung scalar method na dito na banda. By the definition ng scalar method natin, yung magnitude ni M C is equal to or MO is equal to force times distance. Magnitude lahat yan, ha? Magnitude ni force, tsaka yung distance. Distance is the perpendicular distance na hinahanap. Si D dito. So, yun yung hinahanap natin sa number 2. Rewriting the equation, we have D equals magnitude ng ating force divided by F. Oh, sorry. Magnitude ng ating moment divided by magnitude ng force. Given naman yung magnitude ng force, walang problema. That is... 500 newtons. Yung moment natin, okay, magnitude niya, nakuha na natin yung uh, kanyang vector, no, yung buo, dire, uh, vec, uh, magnitude and direction. Para makuha yung magnitude, square root lang natin yung 557.086 plus squared, sorry, plus 742.782 squared. That is approximately, yun nga, na, na solve natin 
newton meter okay so going back yan dito 928.4772 kung newton meter yan at saka newton naman yung force syempre ang makukuha natin yung distance is meters so divided by 100 we will get 1.8 5, 7 meters. Yun yung perpendicular distance. Hindi ko pala binaks yung sagot. Yan. Balikan na natin itong, itong pangang example. Mas madali ito kasi 2D lang. So, gagamitin natin yung Scalar method. Determine the moment of the force F in the figure below about point A. So, ito yung point A natin. Mm -hmm. uh, ang grid natin is 1 by 1 inch. So, yun na rin yung gamitin nating um, coordinates. 1, 1, 1. So, dito, point O to point A, 1, ilang grids yan? 1, 2, 3. Four. So, nasa 4 siya. Coordinates niya. Moment at point A equals force times perpendicular distance. Ang force is given na 200 pounds. Ano ang ating perpendicular distance? Magahanap ka ngayon ng way na mahanap mo yung perpendicular distance ng point A papunta kay force na F. Mm -hmm. Pero, mas madali nyan, kasi diba, via Varignon's theorem, kung force yan at na-inclined yan ng certain angle, magkakaroon yan ng X and Y component. So, tawagin natin na meron tayong Fy at saka meron tayong Fx. Um, given yung relationship nila, actually, ito yung angle na, ito, uh, right triangle, 3, 4, 5. So, so, katawa, ang Fy natin is F, dahil Y yan, yung angle natin nasa X, sin, theta. And then, ang F of X natin ay F cosine ng theta. Ito yung theta natin. Okay, y ito yung theta natin, pero parehas lang din dito sa uh, angle na to, na dun sa binigay na 3, 4, 5 na right angle. Similar triangle sila. Okay, so, ang sine theta, given yung theta natin is nandito, ang sine theta is opposite over hypotenuse. So, that is 3 all over 5. Kaya, ang Fy natin is 200 sin ng theta is 3 all over 5. That is 600 divided by 5, 120 pounds. Yung ating Fy. Palit ng palit ng sulat ko kasi lumi, wala na akong space dito sa my <laughs> writing tablet. Sorry. Ayan. Yung F of X naman natin is F cosine theta. So, 200 Ano ang cosine theta? Cosine theta is adjacent over hypotenuse. Dito sa right triangle na legend natin, ang adjacent is 4. Ang hypotenuse is 5. So, that is 4 fifths. So, ang f of x natin is equal to 200 times 4 divided by 5, 160 pounds. So, mas madali, gamitin natin yung Varignon theorem, no? Instead of instead of hanapin mo yung perpendicular distance mo na sa point A natin, papunta kay F, which is ito yun. Okay, hindi na magiging accurate yung ating hindi na magiging accurate yung ating um, pagkuha ng distance dyan. So, Ilelet na lang natin or kukunin natin yung moment as a sum nung forces along x at saka 
forces along y na components ng ating force na given. Yung ating f of x, ayan, no, anong perpendicular distance niya from point A? Nandito yung point A, tapos nandito yung drenowing natin point X. Walang problema kasi line of action yung hinahanap natin. So, pwede mong extend yan hanggang sa matapat siya sa A, hanggang sa makapaganap ka ng perpendicular distance. And actually, ito yun. Ayan, no? Ayan. Yan yung perpendicular distance. Mula kay A, papunta sa F. Line of action ni F of X. Mm -hmm. So, uh, ilang, ilang grid yan? Or gano'ng kalayo yung line of action niya? Or perpendicular distance? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 inches. 120. Ah, 120 ba? Tama. Ah, hindi. F of X is 160. times distance is naka inches dapat i-fit natin no kasi ang english unit is pound foot so ang 6 inches 1 2 3 4 5 6 para maging foot i-divide lang natin ng 12 or that is 1 half man ito yung moment ni actually ito yung moment ni x ah uh, moment x component ng moment na A. Tapos, ito naman yung moment ni Y. Via ba rin yung theorem na in-explain natin kanina, pwede natin siyang chop-chopin per component. Pero, kailangan natin i-include din yung direction. Okay, sa si X, dito, nandito si point A, nandito yung force X, tsaka yung line of action niya. Ano ang magiging direction kapag in-apply yung force X? Clockwise ba siya o counterclockwise? So, imagine nyo. You know, nandito si point A. Nandito yung force. Ano ang magiging, uh, anong pupuntahan ng ating, imagine nyo na lang. Hindi ba? Kung papunta dito yung force, syempre ang tendency niya, ganun din yung moment. So, magiging, ano yan, counterclockwise o clockwise? counterclockwise yan, ayun o, extend mo na lang, <laughs> kung hindi mo maano o, extend mo pa, kasi minsan na, mahirap talagang hanapin kung clockwise o counterclockwise so, ang f of x ay counterclockwise kaya positive siya how about f of y or f y f y is kung titignan natin kung nandito yung point a Ito yung perpendicular distance or line of action FY. So, direction niya is pataas. Kaya, ang tendency niyan, oops, ganun yung moment. So, ano ulit ito? Ito ay clockwise. At ang clockwise ay negative. So, negative po yung sa may FY. Yan, minus. Ano ang magnitude ni FY? Ang magnitude ni FY ay... 120 pounds. Ano ngayon ang perpendicular distance? Ganun lang din, kagaya ng ginawa natin sa f of x, i-extend mo ngayon yung fy sa buong line of action niya hanggang sa makahanap ka ng perpendicular distance niya na nakatapat kay a. So, ito yung tapat na a. Okay. Ayan. Tsaka perpendicular yan. Anong distance siyang yan? Bilangin mo na lang yung grid. 1, 2, 3, 4. So, 4 inches. Inches yan na kasi nakalagay naman sa legend natin. Pero, kailangan ilagay natin sa feet. So, 4 divide ulit natin ng 12 para maging feet. Simplify. Ang moment na ngayon natin is 160 times 6 divided by 12. 80 pound foot. Minus 120 times 4 divided by 12, 40 pound foot. So, ang MA natin is equal to, ay, sorry, 40. Dahil positive yung nakuha mo, ibig sabihin, 
Hello. Yan. Positive yung nakuha nating moment. No, as sum ng kanyang mga components, ibig sabihin, counterclockwise naman yung direction niya. Or positive yung kanyang direction. Mm. Yung given dito sa libro nyo is hindi siya naka-English unit. Iba yung given nyo. 890. Pero same, same pa rin yung principal. So, positive siya. Counterclockwise. Um, para indicate mo no, yung direction, lalagay mo lang siyang ganyan. Kapag 2D ha, yan, tapos lagyan mo ng positive. Counterclockwise, positive. Kung negative yung nakuha mo, lalagyan mo siya ng ganito. Counterclockwise, tapos lalagyan mo ng negative. Or kahit, actually, kahit wag mo nang lagyan ng positive, negative, Basta't ilagay mo lang yung, ayan, clockwise ba siya o counterclockwise. Basta indicate mo dapat na malinaw kung nasaan yung arrow, ah. Kasi sa arrow ako magbe-base, di ba? Sa arrow tayo tumitingin ano yung direction niya, saan siya papunta. So, ganyan po yung pagkuha using, ang ginamit natin is, this is scalar method. You see, hindi tayo gumamit ng vectors. Ang tinignan lang natin, Hinatin natin siya, uh, geometric yung ginamit natin. Tinignan natin yung um, drawing. Hinatin natin siya sa components kung kinakailangan. No? Kung hindi naman kinakailangan, for example, yung force natin is hindi naman inclined. Kung nandito yung force natin na given, hindi naman siya inclined, then automatic yun na yun, force times distance. Nagkataon lang na dito sa example natin, inclined siya. So, imbis na kuunin mo yung perpendicular distance dito, ito yung perpendicular distance, pwede mo siyang hatiin sa kanyang mga components at i-apply yung varinions theorem na tinatawag. Okay, next example. Ito, ito ay problem 2.2 nung ating libro. O, hindi ko alam kung same given na naman ito o hindi. 2.22 Bakit 2.22? Yan. So, problem 2.22. Determine the magnitude and sense or yung direction ng moment natin of the force 800 newton about point A. Nandito yung point A natin. Nandun yung force. Again, inclined yan. Okay. Okay. Ang pinaka uh, best way is apply varin yung serum. Hatiin natin siya sa kanyang x and y components. fx at saka fy. Solving for fx, so katawa, fx is f cosine theta, which is equal to 800 cosine of 38 degrees which is equal to 630.41 newtons y component fy equals f sine ng angle theta which is 800 sine of 38 degrees which is equal to 800 times sine of 38 492.53 newtons. Okay. And then, solving sa moment at point A, that is equal sa moment along X plus moment along Y. Or that is equal to moment along X, yung mga forces na nasa X. Hanapin natin yung perpendicular distance or fx times dx and then sa y, fy times dy. f of x, na-solve na natin or 63.41 fx. Anong perpendicular distance niya? Pag in-extend natin yung line natin, line of action ni f of x or fx, eto yan. Sorry. 
Ayun. At ang perpendicular distance niya mula sa point A ay ito. Okay. At paralel naman itong dalawang to. Kaya ang distance na 0.6 meters dito is parehas lang din dito. So, ang distance po natin ay 0.6 meters para sa force na or yung moment arm ng force along X. So, 0.6 meters. Hindi ko nilalagay yung newton. Sorry. Newton times 0.6 meters. Um, how about the direction? Is it positive or negative? Is it clockwise or counterclockwise? Nandito yung point A. So, diretso mo yung line of action niya. Dito po point A. Ang direction ni F ay to the right. So, pag extend mo yan to the right, gaganito siya. So, ang ikot niyan ay counterclockwise. Ah, sorry, sorry. Clockwise. Clockwise. Kaya ang clockwise ay negative. Yan. So, lalagay natin, lalagay natin ng negative yan. Dun sa FY naman, Again, extend mo din yung line of action. Yan. At ang perpendicular distance is yung 0.5 lang din. So, is it positive or negative? Pataas po. Okay. Kapag in-extend mo yung pataas, igaganon siya. Kasi ang tendency mo, kay tandaan nyo, ang tendency mo, iikot ka dun sa point A. So, kung pataas yan, tapos iikot ka, gaganon ka, Anong direction yan? Pag in-extend mo yan na in-extend, clockwise yan. So, ang clockwise is, ah, sorry, counterclockwise. Counterclockwise. Ang counterclockwise ay positive. So, positive siya. Kasi, counterclockwise, CCW. Negative, clockwise. Positive, negative. FY, 492, 0.53 Moment arm or yung perpendicular distance is 0.5 Simplify natin ang moment natin ngayon A is equal to Negative 131.98 Negative 131.98 Newton meter. Alam, hindi ko nilagay yung Newton dito. Lagay nyo lang. Newton tapos meter. Okay. Negative siya. So, anong direction ng negative? Clockwise. So, pwedeng ganito yung maging sagot nyo. No? Kapag in-indicate nyo na moment yan, syempre vector yan. So, dapat nilalagay nyo pala ng arrow. Kahit na 2D, lagyan nyo pa rin ng arrow. Or kung pwede rin namang, tanggalin nyo yung negative. MA equals 131.98 newton meter. Pero indicate nyo yung direction. Paano? Yung ganito, bilog-bilog, ay yung arrow. So dahil negative clockwise, lalagyan natin ng pagganinan. Ayan. Pwede nyo rin actually ilagay ng clockwise or CW. Uh, clockwise negative pwede nyo pa rin i-apply yung pag uh, mga 2D pwede nyo pa rin namang i-apply yung vector method pero sabi ko nga mas prefer ko pag 2D lang yan um, mas prefer na gamitin ang scalar method wag na tayong mag vector Okay, ito next example natin. Dalawa na yung force natin. Two forces of magnitude P each act on the beam. Determine the angle theta for which the combined moment of the force is about A is 0. So, is it same sa ating, ano? Same din siya sa ating problem sa book. <clears throat> Okay, dito ako sa next page. Moment natin at point A ay 0 or moment about A is 0. Okay. That means 
yung moment um, x component tsaka y component ay equal din sa 0. Bakit? Meron tayong force P um, at point B directly vertical. Meron tayong force P same magnitude yung sa una pero meron na siyang angle na theta. So, dahil may angle yan, of course, mas madali. Tignan natin yung x and y components. So, meron tayong P. Ang angle natin ay nasa x pa rin. So, P sin theta yung PY. And then, yung kanyang x component naman is ito, sulat ko. Px is P cosine theta. Yun yung hinanap natin, yung angle na theta. Okay. Ano yung mga forces na nasa x natin? Ang forces na nasa x natin is ito lang, yung x component niya. Pero ang moment natin is at point A. Meron bang perpendicular distance si point uh, si A papunta sa x component or line of action ng Px? Guys. So yan yung ating at point B yung force natin na applied P na pataas. Ang moment niya is P times 5.5 kasi 5.5 meters siya yung distance from A to B. Um, yung pangalawang forces, force natin, along Y, is PY, which is P sin theta, and it is directed downward. So, ang direction naman ng magiging moment natin, considering PY, moment about A, since downward yan, ang direction yan is, ang tendency niya is, pupunta siya ang counter, uh, sorry, clockwise. So, negative siya. So, negative, P sin ng theta, Ano ang distance mula sa A papunta dito sa point C? That is 5.5 plus 2.5 which is 8. So, imumultiply natin ng 8. And that is equal to 0. Bakit 0? Kasi sinabi niya na yung moment ay 0. Okay. So, we have 5.5p minus 8p sine of theta equal 0. Lipat natin sa kabila. Si 8P, magiging positive siya. Pwede ngayon tayong mag-divide ng 8P on both sides. So, makakancel na itong 8P. Dito sa kabila, meron tayong cancel yung P. So, ang sine theta natin is equal to 5.5 divided by 8. Therefore, ang angle natin na theta is equal to arc sine ng 5.5 divided by 8 or that is equal to 5.5 divided by 8 is 43.43 .43 degrees. Yun. So, ganun yun. Careful kayo, no? Ayan. Um, sa definition natin ng moment arm or yung perpendicular distance. At careful din tayo sa pagdodrawing. O mas maganda, no, itandaan natin na pwede tayong mag-extend. I-extend yung line of action ng forces. Kagaya dito kay Px, wala talaga siyang moment along A. Kasi dumaan siya. E kailangan ang requirement para magka-moment. Meron kang perpendicular distance. Eh kung dumaan ka, wala kang perpendicular distance kasi nandun ka mismo sa point A. Kuha. Actually, ganun nga eh. Yung mga ibang problems, maglalagay ng forces dito, pampalito sa inyo, lalagyan pa nila ng force dyan, P. Pero kapag nag-moment ka na at A, kahit sa ang point yan, kapag nag-moment ka doon sa mismong point, mawawala yung moment ng mga forces na nandun mismo sa point or yung mga dumaang forces same sa line of action yung mga line of action na dumaan doon sa point A ganun din kapag nag moment ka at point B 
mawawala yung moment nitong P. Wala siyang moment kasi dumaan siya at point B. So, actually, ginagamit yan no, para mabawasan na yung mga unknown. Pag nag-moment ka at point P, yan, mababawasan ka ng unknown. Yan. Soon, ma marirealize natin yung mga importance yan. <clears throat> okay. Next example tayo. Problem 2.26. A force P in the XY plane acts on the triangular plate. The moments of P about points O, A, and B are Moment at O, 80 newton meter, counterclockwise. Moment at A, 200 newton meter, clockwise. And moment at B is 0. Determine point P. Okay. Sir, sabi niyo, sir, wala naman yung force P. O, oh, kasi hinahanap natin yung direction, tsaka, ano niya, um, magnitude niya. Yan. Na yung application ng force natin is nasa point B. Okay. So, moment at O is 18 newtons. Counterclockwise. Moment at B is 200 newtons. Negative. So, lagyan na natin. Negative. Moment, ah, sorry. Moment at A yun. And moment at B ay 0. At dahil 0 nga yung moment, tama. Tama. Yun talaga yung magiging explanation. Dahil moment, ah, uh, 0 yung moment sa B, doon in-apply yung P. Pero hindi natin alam kung ano yung direction. No. So, i-assume na lang natin na ganyan. Kung nandito yung moment natin, ay yung force natin na P, meron tayong Px, at saka meron tayong Py. Again, hindi natin alam yung direction. So, ganyan lang yung assumption muna natin. O, Px, Py. Pero still, ganun pa rin naman yung um, definition natin ng P X is P cosine theta at ang PY ay P sine ng theta. So, pag nag-moment tayo at point B or pag nag-moment na tayo at point A point O muna, 80 yan, positive, equal yan sa ang X natin is 0.5 Yung Px natin is, consider mo yung point A. So, ang force, Px, P cosine theta, ang distance niya is 0.5. Ito po yun, ito, 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 yan. Counterclockwise siya kasi kung pag ganito, ang tendency niya, yan, ikot siya ng pag ganun, counterclockwise. Sir, ano ba 200, sir? Ano yun? Ah, sorry. 200. MA. Negative 200 pala. Tapos, dun sa MY natin, or yung moment along Y, ang pataas lang din si PY, ito yun. Extend mo siya ng konti, ang distance niya is 0.4 lang din. And counterclockwise lang din yung magiging tendency niyan, uh, tendency niyan pag pataas kasi gaganyan yan. So, positive pa rin na P sin ng theta times 0 0.4 um, equation 1. Sir, hindi ako ako sir, hiwalay ko. Uh Oo. -oh. Ano Ay, saka J sir, hindi ako ako sir. Pero hiwalay ko yung P, Y, X. So, ito yung moment at A. Uh, pag mag-moment naman tayo at O, 80 yon equals, consider naman natin yung O, um, ang ating moment at X, wala. Kapag nag-moment tayo sa O, walang moment yung PX, kasi same line siya ng action. ba nakikita nyo ba? Nandito siya O, dumaan siya doon. So, 0 siya. Tapos, yung PY niya naman, merong distance na 0.4, 
Ang tendency niya rin is clockwise din. So, P sin ng theta equals 0 0.4. Ilan yan? 200 ba yung nakuha mo sa ano? Yes, sir. Ayan. So, pag nag-divide tayo ng 0.4 both sides, ang P sin ng theta natin is 200. Pwede mo na ngayong gamitin itong P sin theta na 200 dito sa uh, equation sa taas. So, makukuha natin is negative 200 equals P cosine theta times 0 0.5 plus yung P sine theta natin is 200 times 0. Point. Solving for P, actually pwede mo ship solve yan. Um, negative 200, ililipat mo si 200 times 0.4 sa kabila. Maging negative 200, point, 200 times 0.4 then negative 280, di-divide mo ng 0.5. Ang P cosine theta natin is negative 560 newtons. Okay, ang ibig sabihin lang nito, mali yung assumption natin ng Px, ng direction ng Px. Ibig sabihin yan, yung direction natin ng Px dapat papunta dito sa kabila. So, hindi dapat dyan yung arrow nya. Ililipat mo lang siya dito sa kabila. And therefore, yung ating P is malilipat din sa kabila yung direction niya. Pupunta naman siya dito. Dito din. Okay. Pero, meron ka ng Px, meron ka na rin ding Py. So, ang magnitude ni P is square root ng 560 squared plus 200 squared. And that is equal to 594. 0.64 at ang kanyang direction is arc tangent ng 200 all over negative 560 negative 19 or kapag positive angle yan one nine nine point sixty five yung direction niya ay mali 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 two hundred all over negative five sixty ang angle natin is negative nineteen plus one eighty one sixty Ayun. Ayoko na ng mga variables na ito ha. So, yun yung angle na yan. Yung direction. Kapag ginawa natin, uh, actually, kung naka-vector form yan, yan na mismo yung sagot. Negative 560 I Kasi yan yung P cosine theta o yung component na natin sa X. Tapos, plus 200J. Yan. Yan naman yung vector form niya. Yun. Any question po sa moment? Ang moment natin hanggang moment about a point lang. Meron tayong moment about ano? Meron pa yung moment about X, X, or axis. Pero next na yun. Kung meron kayong libro, ang coverage nyo lang is saan ito? Chapter 2 2.1 to 2.2 Yun lang. Hanggang page chapter 2 hanggang page Hello? Sobrang late na pala tayo. Page 63.
Wala na ba kayong katanungan? Pwede na kayong umalis? Hamat, sir.